Ben Afrika'nın kötü otellerine alışkınım. Ludiana Radisson Oteli beni şaşırtmaya devam ediyor. Good morning. Domatesli pilav. Sebzeli pilav. Yine sebzeli pilav. Patates. Cheese. Uh, cheese? Yeah, cheese. Huh? Only cheese. Only cheese. Only cheese. Only cheese. Yeah. Cheese okay, I will go. What's this? Okay, I'm gonna try. Oh. Fish. Yeah, fish too. And chicken sausage. Chicken sausage. Ah, yes. Here are cheddar cheese, dora cheese, curry cheese. Bu kalkış suyuna benziyor. Bu da herhalde salatalık suyudur. Bunu deneyelim. Bir de bunu deneyelim. Evet. Bu ikisini deneyelim. Hmm. Güzel. Bu da kavun galiba. Yok. Salatalık suyu. Hmm. Bildiğiniz gibi salatalık yer. Salatalık da doğru. Ekmek almadık. Şey. Ne? Hayır. Salt. Burada çalan müziğe dikkat. Amacım nasıl tuz döktüğümü göstermek değil. Çalan bu şarkıyı tehlife çaktırmadan videoya eklemek. Sol. Sol. Ya. Ya. Thank you. Bir an senkronu gitti müziği. Siz yogurt? Bir tane var değil. Ha? Ya. Ya, bakalım. Bir Thank you.
bildiğiniz gözleme geldi. Bu peynirli patatesi istedim ben. Peynirli patatesli gözlemem. Yanında da çömlekte yoğurt. Baya baya bizim Türk kahvaltı tadına yakın bir kahvaltı. Tabi demin gördüğümüz pilavları ve e, balığı, tavuğu saymazsak. Ama yurt dışındaki kahvaltılar için bence çok iyi bir mutfakları ve çok iyi bir büfleleri var. Lezzetli. Lezzetli. Acıya alışık olmayan birinin yemesi yiyemez. Ben yiyemez. Salatalık suyumuzu bitirelim. ev yoğurdu. Hemen suyunu bıraktım. Yani gayet doğal görünüyor. Hindistan acısının garip bir özelliğini farklı şekilde kötü tecrübelerle öğrenmiş biri olarak yemeye devam etmiyorum. Bu gözlemeye devam etmiyorum. Acı olarak yiyebiliyorsunuz, yani acıya alışkın bir iseniz yiyebiliyorsunuz ama meşhur tanımlama vardır. Sindirim ağızda başlar diye devam eden tanımlamada Hintlilerin acısı garip bir şekilde insanın iç organlarını ve tüm sistemin son noktasını kötü şekilde etkiliyor. Yolculuğa çıkacak biri olarak her ne kadar yanımda her zaman buna karşı haplar bulundurmama rağmen ne gereği var? Ne gereği var? Tecrübeyle sabit bu acı insanı rahatsız ediyor. İç organlarınızı rahatsız ediyor. O yüzden gözlemeyi bitirmiyorum. Yoğurdumu bitirdim. Benim kartuş suyunu götürmüşler. Ben kartuş suyunu içiyordum ya. Neyse. Çay. Hmm. Muffin güzel. Muffin güzel. Diyelim. Bu... Donata benzeyen şey bir şeye benzemiyor ama yani hem hamuru kötü hem tadı kötü ama muffin güzel. Yüzmeden gidilen havuzlar serisine bir havuzu daha ekliyoruz. Gerçi bugün hava da kapalı. Ee, genellikle ben kaldığım otellerde havuz olmasına rağmen programın yoğunluğundan dolayı havuzlarda şimdiye kadar sadece bir kere yüzebildim. Bu da yüzemediğim havuzlar arasına eklenecek bir başka havuz. Ama bu havuz güzel bir şey. Yüzmek, bunu şöyle kategorize edebilirim. Ee, yüzmek istediğim ama yüzemediğim havuzlardan biri olacak. Asansörcü çocukların tek işi gideceğiniz katın düğmesine basmak. Bir otel için prestij sayılabilecek bir özellik asansörcü bulundurmak. Artık sizlerin de fark ettiği üzere tüm asansörcü çocuklar sih. Dün de yedinci katta inmeye çalışmıştım. Thank you, have a nice day. Mısır'da bol arabasını vurduğum sağ tarafım ciddi anlamda ağrıyor. 
Daha önce de benzer bir sorunu yaşamış biri olarak tek çözümün zaman olduğunu biliyorum. Yaklaşık bir 10 gün herhalde beni yoracaktır. Sağ tarafıma yatıp uyuyamıyorum. Bavul arabasında kendine vurarak kendini bu derece yaralayabilen başka biri var mı? Bilmiyorum. Ama <gülüyor> ya, ya şu anda gülünce bile batıyor. Evet yoruldum doğru ama az buz değil yani 55 saati tamamladım ve bu 55 saatte bir dün gece biraz derli toplu uyudum. Hatta az önce yemekte sabah kahvaltıdan sonra odama çıktım eşyalarımı hazırladım. Baktım vakit daha erken biraz vakit vardı dinleneyim yatağa uzanayım dedim saati de kurmayı, kurdum. 40 dakika vakit vardı benim kurduğum saatte yattığım saat arasında. Uzandım, alarm çalmaya başladı. Benim hissettiğim öyleydi. 40 dakikanın nasıl geçtiğini anlayamamış. Böyle diyeyim size, hani bayılmak, doğru kelime herhalde uyumak değil. 40 dakikalığına bayılmışım, alarmın çalmasıyla uyandım. O, o derece yorgunum. Ama çok keyif aldım, çok keyif aldım. Şimdi yeniden yolculuk zamanı. Ee, dönüş yolu bu kadar maceralı ve zor değil. Ee, buradan direkt Dubai uçuşu var. Ee, yaklaşık bir e, 4 saat uçuştan sonra Dubai'de olacağım. Ee, şimdi havaalanı bulunduğum Ludiana'dan e, Chandigarh. Oh nihayet, nihayet yolculuğun sonunda e, Chandigarh'ı hatırladım ve e, hatta söyleyebildim. Tüm yolculuk boyunca Çandigar'ı hem hatırlayamamıştım hem söyleyememiştim. Şimdi Ludiana'dan Çandigar'a geçeceğim. Yol boyunca yine çekimlere devam edeceğiz. Tabi Hindistan'da bu korna olayı çok ilginç bir şey. Varlıklarını kornayla hissediyorlar gördüğünüz gibi. Sürekli ve her koşulda kornaya basıyorlar. Blowhorn buranın yazılı felsefesi. Herkes Blowhorn. <gülüyor> Yoldaki sahip ineklilerden denk gelebilirsek onlardan bir kayıt almak istiyorum. Kimseye ait olmayan hani kutsal dediğimiz inekleri gördüm daha önce gelirken ama kaydedebilme şansım olmadı. İnşallah dönüş yolunda bu ineklerden birine denk gelirim ve kaydedebilirim. Yapmayı istediğim şeylerden biri şeker kamışı suyu sıktıklarını gördüm. İlginç bir makineleri var. Şeker kamışını presleyerek suyunu çıkartıyorlar. Para bozduramadım ama bir şekilde para bozduracağım ve şeker kamışı suyu içmeyi deneyeceğim. Bakalım denk gelirsek sizlerle paylaşacağım. Ve yolculuk zamanı. Şimdi size Blowhorn tarikatını anlatayım. Blowhorn'un tam karşılığı boynuzu üfle demek. Eski dönemde boynuzdan yapılma borozanlar kullanıldığı için horn boynuz kelimesi hala borozan ya da korna anlamında kullanılıyor. Blowhorn korna çal demek. Ludiana'dan Çandigara yolculuğum 1,5 saat sürdü ve ben bunun çok küçük bir bölümünü sizinle paylaşıyorum. Bu kısa süredeki korna sesleri bile can sıkıcı. ziyaretimi Haziran ayının başında yaptım. Bu aylarda muson yağmurları yok. Muson yağmurları başladığı zaman bu nehir taşıyormuş. Indira Gandhi and all her family have signed their death warrant. There is a death warrant signed and sealed the day she went into the occult hut and put one soul we are Are you speaking figuratively or literally? I'm talking uh, literally. She is a uh, whole There is family. a real death warrant somewhere. There is an absolute death warrant on Indra Gandhi's life. And it, we will never rest until all her family, all her dynasty, will never see the sun shine again. That anybody who has done any sacrilege to this holy place of the Sikhs, he was never allowed to live. And I am afraid very soon you will see that somebody, somewhere, will kill the, kill Mrs. Gandhi. Our action was not against the Sikhs, it was not against the Sikh religion, it was not against the Golden Temple. 
It was against a very uh, small, comparatively small group, in which uh, we believe there were other people too, not only six, uh, who were trying, who were desecrating the, the holy place. And the action was um, against them, it was not uh, against the others. And I think that by and large the six are realizing that. Now uh, we have the six have an honored place, they're still in our army, they're still in everywhere in my security and everywhere. It's about having Sikhs so close to the Prime Minister, so they were moved from her protection team. Mrs Gandhi strongly opposed the change, and so Sikh guards remained on duty. Do you now fear for your own personal safety? Well, I've lived with danger all my life, and I think I've had a pretty full life, and uh, it makes no difference whether you die in bed or you die standing up. Blue Star operasyonundan 4 ay sonra 31 Ekim 1984 günü. Indira Gandhi'nin Yeni Delhi'deki evi. Indira Gandhi'nin programında bir röportaj var ve evden ayrılması için hazırlıklar yapılıyor. Sih iki yakın koruması da evde görevde. Indira Gandhi evinden çıkmak üzere bahçede ilerliyor. Korumalarından biri silahını çekerek yakın mesafeden göğsüne ateş ediyor. Birinci koruma beş el ateş ettikten sonra ikinci koruma makinalı tüfek ile ateş etmeye devam ediyor. Makinalı tüfek ile ateş eden koruma yaralı olarak tutuklanıyor. Tabancası ile ateş eden koruma olay yerinde öldürülüyor. Yaralı yakalanan korumadan öğrenilen bilgi ile suikast ile bağlantısı olan üçüncü kişi de tutuklanıyor. Yapılan yargılamadan sonra her iki suikastçı da asılarak idam ediliyor. He is sworn in as Prime Minister just hours after his mother's death. Indira Gandhi'nin ölümünden birkaç saat sonra yerine oğlu Rajiv Gandhi getiriliyor. To the Constitution of India. Gandhi Hindu geleneklerine göre yakılıyor ve ilk ateşi oğlu yakıyor. In 1991 yılında Rajiv Gandhi de annesi gibi bir suikastı öldürülüyor. Ve fakat Rajiv Gandhi'yi bombalı suikastla öldürenler sih değiller. Hindistan'daki başka bir ayrılıkçı grup Tamil kaplanları suikastı üstleniyor. Rajiv Gandhi de yakılıyor ve ilk ateşi oğlu yakıyor. Indira Gandhi'nin sih korumaları tarafından öldürülmesi kanlı ve trajik olayları başlatıyor. Ama şu an uçağa yetişmem lazım. Yaşananları gelecek bölümde anlatayım. Pencap bölgesi Hindistan'ın tahıl ambarı olarak biliniyor. Benim olduğum dönemde buğday hasatı tamamlanmıştı ve tarlalar boştu.
Sukur gün. Yes. Şeker kamışı suyu tatma zamanı. Şeker kamışını bu makine ile sıkıyorlar. Şeker kamışı bizim dere kenarlarında kargo olarak bildiğimiz bitkiye benziyor. Rom da şeker kamışı suyundan yapılıyor. Küba Libra! Son sıkımı bir parça nane de ilave etti. Benzetmem gerekirse düşünüyorum neye benziyor diye. Böyle krema, krema gibi bir tadı var. Böyle şöyle göstereyim. Yani lezzetli ama çok çok lezzetli. Ya size fikir vermesini sağlayacak bir şey söyleyemeyeceğim. Şuna benziyor diye. Şeker kamışı suyuna benziyor. Wait. Yolculuğa devam. İşte kutsal inek. İnek dediğime bakmayın. Sokakta yaşayan bu hayvanların hepsi boğaymış. 
Kimse bu hayvanlara karışmazmış ve öldürülmesinin cezası varmış. Ama merak etme bu kutsal ilenklerden birini öldürürsen polisten önce seni halk öldürür ceza yemene gerek kalmaz dediler. Nadir de olsa bazı araçlarda horn please yazıyor. Yani korna çal. Öğrendiğime göre araç arkalarına blow horn yazmak bir zorunluluk değil. Hintlilerin korna sevgisi. Pencap gelişmiş tarımı sayesinde Hindistan'ın zengin eyaletlerinden biri. Hindulara inek eti yemek yasak ama koyun eti yiyebiliyorlar. gördükleriniz samanlık. Buğday asatından sonra samanı bu kubbelerde saklıyorlar. Bunlar inek. Bunların sahibi var ve sokakta yaşayanlar gibi kafalarına göre takılamıyorlar. Çandigar havaalanına geldim. Girişte sıkı güvenlik kontrolü yok. Sakin bir havaalanı. Bir buçuk saat süren bol kornalı yolculuktan sonra Çandigar Havaalanı'na geldim. 